Vamos a, a tratar de controlar esta información que no es fácil, tampoco es difícil, pero decir no es fácil ya da miedo. Así que vamos a, a este, este, esta información que es una información muy interesante por otro lado, porque la lengua es fascinante y la lengua siempre tiene un, un aspecto muy filosófico y muy coherente. Dicho esto, vamos a ver los verbos transitivos. La pregunta es, ¿cuándo usar en el pasado el auxiliar essere o el auxiliar avere? Con esta pregunta, yo me acuesto a la noche pensando esto. Con esta pregunta vamos a dar lugar a nuestra clase. Entonces, nosotros tenemos que eh, la dificultad, queremos decir una acción en el pasado y tenemos la dificultad de seleccionar cuándo uso el auxiliar, el que colabora con el participio pasado para decir qué cosa, cuál de los dos elegir. Entonces, en general nosotros tenemos que todos los verbos que son transitivos, transitivos, transitan, caminan, ¿sí?, Necesitan siempre un objeto para significar. Si yo digo, leggo un libro, la acción de leer pasa al libro para significar y tener sentido coherente. Si yo digo, leggo, naturalmente me vas a preguntar qué cosa lees. Un libro, un cuaderno, una... cualquier cosa, una obra de teatro, especificamos. Entonces, si yo lo paso al pasado y digo, o leto, ¿sí?, Lecto también es la cama, pero eso no va. O lecto, un libro, este o lecto, ¿por qué seleccioné o? Avere, ¿sí? O, hay, a, abbiamo, avete, hanno, lecto. ¿Por qué? Lo seleccionamos porque todos los verbos transitivos que la acción pasa a un, a un objeto, seleccionan siempre el verbo avere como auxiliar en el pasado. Papá, para, 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 que acá tenemos una regla mnemotécnica que es importante. Por favor, a ver, decímela de nuevo. Porque todos los verbos transitivos que la acción pasa a un, a un objeto, seleccionan siempre el verbo avere como auxiliar en el pasado. ¿Qué? <risa> Ahora, si yo digo o cocolato, ¿qui? le pregunto al verbo, ¿qui? ¿Sí? Cocolare significa mimar, o cocolato y mio gato. Que lo diga rimando. Entonces, también este es un verbo transitivo. Si digo, o mangiato, cosa, un gelato. Que lo diga rimando. Sí, entonces estamos hablando de un verbo que transita para significar y pasa la significación a, una, a este objeto. ¿Qué pasa con todos los demás? Eh, no sé, ¿qué pasa? Todos los demás donde una acción no es necesario decir qué cosa, ¿sí? son intransitivos, por lo cual no necesitan ningún objeto. Es el caso de los verbos, por ejemplo, que hablamos del tiempo, decimos, ha nevicato, es suficiente, es tan contundente la acción de nevicare, nevar, es tan contundente la acción de, y completa en su significación, por ejemplo, llover, ha piovuto, que no, nosotros no necesitamos decir ha piovuto pioggia, ha nevicato neve, obvio, como diríamos, obvio, obvio. Entonces, todos los otros verbos intransitivos seleccionan el auxiliar essere. Epa, acá tenemos otra segunda regla importante, ¿puede explicármela de nuevo, profe? ¿Sería tan amable? Entonces, todos los otros verbos intransitivos seleccionan el auxiliar essere. ¿Sí? Entonces, si yo digo andare, el verbo andare, caminar, ir, sono andata al mare, sono stata a casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un verbo que ir significa ya un movimiento en sí mismo. Entonces, para cerrar el, este, esta clase que es, miren el ruidito, muy fuerte, tenemos que avere, ¿sí? El auxiliar de avere, se usa con tutti i verbi transitivi. Transitivi. Quasi tutte, eh, quasi tutti i verbi sono transitivi in generale, i verbi più coerenti o correnti. 
E, e poi abbiamo il, gli intransitivi, sono quelli che si usano, il essere, sì? Difficile, facile, más o menos, mejor. Mm. Bueno, esperamos los comentarios y seguimos con este pasado para controlarlo de manera espectacular. Un beso, gracias por todo y nos vemos en la próxima.